বলছিলাম কি মানে মিলার পছন্দের ছেলের সাথে যখন আপনি বিয়ে দিলেনই না তাহলে ওকে মিডিয়াতে দিয়ে দিন ও তাহলে তুমি এতদিন ওই যে লাইসেন্সের দালালি করতে সেই দালালি বাদ দিয়ে এখন মিডিয়ার দালাল হয়েছে কি যে বলেন খালো আরে মিলা তো আমার আপন কাজিন ওর ভালো টানে দেখবো না ও দেখতে শুনতে সুন্দরী মানে মিডিয়াতে গেলে অনেক ভালো করবে আচ্ছা তোমাদের এই মিডিয়াতে বাবার চরিত্রের দরকার পড়ে না হ্যাঁ লাগে তো আমাকে দেখতে পাচ্ছ না কি যে বলেন কালো আরে আপনি কি কোনোদিন অভিনয় করেছেন আপনি পারবেন না তাহলে মিলাকে সারা জীবন অভিনয় করেছে তবে মিলাকে আমি শিখিয়ে নেব এসব শেখানো অনেক স্কুল আছে সেখানে আবৃত্তি বাচনভঙ্গি নাটকের অঙ্গভঙ্গি নাচের মুদ্রা পর্যন্ত শেখানো হয় আপনি কোনো চিন্তা করবেন আমি শিখিয়ে নেব ভেরি গুড আমার মনে হয় তুমি এক কাজ কর মিলার মাকে নিয়ে যাও ও কিন্তু খুব ভালো করবে ওকে একটু শিখে দেবে ওই যে তোমাদের ওখানে উচ্চারণ কি কি সব কিছু খুব ভালো করবে কালু জোকি আপনি আমার সাথে যোগ করছেন ঠিক না আসলে আমি যোগ করছি না আমি বলতে চাচ্ছি কি দরজাটা খোলা আছে তো তুমি এখন যা চলে যাব হ্যাঁ না বলছিলাম কি একটু ভিতরে মিলা মানে না মানে খালার সাথে একটু কথা বলে যাই দরকার আমি বলে দেব না আমি কি যাব আসলে যাব ঠিক আছে আমি আসবো আবার কালকে আর কি বাবার দোষে সন্তান দোষী না রে আসলে আমার ভাগ্যটাই খারাপ আমি সৌরভকে ঠিকভাবে না জেনে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তুই অযথাই নিজেকে দোষ দিচ্ছিস ভুলটা তো আমিও করেছি তাই না এখন আর ভুল চুটি বের করে কোনো লাভ আছে আচ্ছা আমার কথা বাদ দে তোর কথা বল আমার আবার কি কথা আছে এই যে তুই রবিকে ভালোবাসিস ও যদি সৌরভের মতো কোনো অবৈধ অর্থশালী লোকের ছেলে হয়ে থাকে কথাটা তো তুই অবশ্যই মিথ্যে বলিস না সত্যি তো আমি সত্যি সত্যি রবির ফ্যামিলি সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি যে ভুল করেছি তুই সেই ভুলটা করিস না রে আমি যদি হঠাৎ করে না আসতাম তবে সারপ্রাইজ করতে পারতাম না 
বর্ষা তো বললো ওর বান্ধবী যে মিলা আছে না মিলার বাসায় যাবে আমার মনে হয় ওখানেই আছে এখনো ভালোই হয়েছে ও আসলে আর একটা সারপ্রাইজ পাবে ইনফ্যাক্ট আমি ইন্ডিয়াতে একটা বিজনেস ট্রিপে এসেছিলাম ভাবলাম এত কাছাকাছি এসে তোদের সাথে দেখা না করে গেলে কি হয় তুমি ইন্ডিয়া আসবে আর আমার দেশে আসবে না আমাদের সঙ্গে না দেখা করে চলে যাবে এটা একটু কথা বললে এই জন্য এটা আসা শোনো তুমি চলো তুমি একটু ফ্রেশ হয়ে হাত মুখ ধুয়ে চা নাস্তা করো তারপরে বর্ষা এলে আমরা একসঙ্গে খাবো ঠিক আছে থিং আমি যে কদিন তোর এখানে আছি নো ওয়েস্টার্ন ফুড শুধু বাঙালি খাবার ভর্তা ভাজি ডাল ঠিক আছে জানি জানি আমি ভাইয়া সব জানি তোমার পছন্দের ভর্তা ভাজি সব আমি জানি এখন চলো তো চলো তোমার ঘরে আমি রবির বাবার সঙ্গে দেখা করেছি কথা বলেছি দারিদ্রতা অন্যায় কি মার স্বাভাবিক কিছু নয় একসময় আমি অসহ্য ছিলাম পৃথিবীর অর্ধেকটা মানুষ দায়িত্ব সীমানা নিয়েছে কিন্তু কথাটা সেটা নয় মূল বিষয়টা হচ্ছে যে রবিকে তুমি ভালোবাসো রবি তোমাকে ভালোবাসে কিন্তু রবি তোমার জন্য কতটা অপরিহার্য রবিকে নিয়ে একটা জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা তোমার জন্য কতটা স্বাচ্ছন্দ্য রবি কিন্তু তোমার কনফিডেন্স বিশ্বাস এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কেবল ফেসবুকের ইলিউশন থেকে যদি একটা কিছু করো সেটা কিন্তু ঠিক আছে বাবা
আমরা বসে থাকবো বিয়ে না করি সবই এখন থেকে দেখবেন আপনার যত খারাপ কাজ যত অপকর্ম সব ফেসবুকে ছবি সহ বেরিয়ে গেছে কি বলছেন ফেসবুকে ছবি সহ বেরিয়ে গেছে আমি কোন অপকর্ম করি আপনি আমি তোমার সব অপকর্ম তথ্য প্রমাণ সহ ফেসবুকে ফাঁসা শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত তুই হ্যাঁ বাবা এটা ঠিক না বাবা এটা অন্যায় এটা দেশের গতি এটা সমাজের গতি তার চেয়ে বড় কথা তোমার আর আমার মতো দশটা মানুষের গতি আমি যা করেছি সবই তো তোদের জন্যই করেছি নাকি না বাবা এটা তুমি করতে পারো না আজকে অন্যের মেশানো ভেজাল খেয়ে যদি আমার ক্ষতি হতো তুমি মানতে পারতে পারতে না তেমনি আমি তোমার অপকর্ম মানতে পারি তাই আমি আমি নিজের সাথে অনেক চিন্তা করেছি সবশেষ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি পুলিশকে জানাবো তাই তাই আমি তোমার সব অপকর্মের তথ্য প্রমাণ সহ ফেসবুকে ফাঁস করে দিয়েছি ইন্সপেক্টর সাহেব আপনি আর দেরি করবেন না প্লিজ বাবাকে নিয়ে যান থ্যাংক ইউ সৌরভ সাহেব আপনি অনেক ভালো কাজ করেছেন তাই তো ওনাকে নিয়ে চলুন
আপত্তি নেই তো তোমরা তো আমাকে এই লোকেশনের কথা বলতে তাই না তোমরা তো কনফিউজ থাক আমি তো সেই জন্য এসছি <laughs> 